ang dami kasi energy na ipo. <laughs> okay, so yun sila. Alright. So guys, meron kasi nag-comment sa isa sa mga na-upload kong video. So si Lucky Bertolome, sabi niya, Any tips, architect, para sa June 2020 na parang mapapostpone or makakancel? Whew! Okay, comment. Okay, thank you sa comment, by the way. Uh, and I think, sobrang akma siya since napostpone na nga. Okay, so supposedly, uh, June dapat yung exam for Ale this year, but unfortunately, kailangan nilang ipostpone yun because of the virus or the COVID-19. So, namove siya ng October 30 to November 1. And guys, starting from June, you have a total of five months. Five months. Five months. <laughs> okay, sorry guys. Napaka informal. <laughs> okay, game. Ready na. So guys, you have a total of five months to review again. So I asked some of my friends na pasado na ng uh, boards. Uh, kung ano sa tingin nila, yung gagawin nila, if sila yung napunta sa ganitong situation. So, meron din silang contribution dito. So, thank you! Kuya Jeron and Kuya Dio! <laughs> Alright. So, so guys, meron, kay, meron akong ibibigay na 5 tips sa inyo on how to maximize your time para mas maging ready kayo and mas maging okay yung, ano, yung, alam nyo, yung pag-stay nyo sa bahay, yung postponement ng exam, mas maging worthwhile yung stay niyo sa inyong mga tahanan. Tip number 1. Okay, so, I think guys, instead na maging negative tayo, na, hala, ayoko na, okay. So, isipin na lang natin na we are so blessed, hindi dahil sa virus, ha, na blessed tayo kasi meron tayong additional time para mas mag-review. And then, this is also the time para mag-focus ka sa mga subjects na tingin mo hindi ka pa ganun ka-prepared. Hindi ka pa 100% okay or tingin mo hindi mo pa talaga na-aral yun ng Uh, full pack, di ba? So, ito yung time. So, ito yun, yung tip number one ko. Um, study mo pa yung mga subject na hindi ka pa ganun ka-expert or hindi mo pa ganun inaaral. So, this is also the time for you na balikan yung mga basics. Yung mga basics na yon dapat, I think, parang common sense lang siya pagdating ng board exam. So, ayun, balikan mo yun, guys. Kasi dapat yun yung, I think, hindi mo dapat din nakakalimutan. Okay. And then... Yun na nga. So, kung hindi ka pa okay masyado sa BT, let's say BT. Ang dami nun eh. Sobrang dami talaga nun. <laughs> Anyways. BT or let's say hindi ka pa ganun ka okay sa HOA or sa design. Well, this is the time for you na mag-focus ka palagi dun. Okay, and then ayun. So, after mo balikan yung basics, pwede, pwede mo nang isunod tong mga subjects na hindi mo pa ganun ka, ano, ka, ka-aral. Okay. Alright. Okay, number two. Okay, so number two, guys. I think, um, ito na yung time for you na mag-answer ka pa ng mga refresher. So, kung ikaw ay nasa JPT, Hi, JPT. Produkto ng JPT. Anyway. Yan, so kung ikaw ay nag-review sa JPT, meron silang refresher doon. So, hindi ko lang sure kung meron ding refresher sa ibang, um, sa ibang review center, but anyways, So, ito na yung time for you na magsagot ka pa ng refresher kung hindi mo patapos yun. Or kung tapos mo na yung sagot ng refresher, ito na yung time for you na balikan sila isa-isa. Okay? Kasi feeling ko lang, hindi ko sinasabi na mag, pwedeng lumabas, pero possible. Possible siya. As in, possible talagang lumabas itong iilang questions na galing sa refresher dun sa board exam. Kasi, ayan. So, possible siya. Alright, and then, maliban sa refresher, pwede ka rin... Saka, di ko ko. <laughs> Ayan, so, maliban sa refresher, pwede ka rin magsagot ng mga questionnaires. Alam nyo guys, yung group natin, yung Architects Board Exam Review Group, marami dun eh, pag kinalik mo yung files, marami kang pwedeng makuhang, ano, ma-download na mga files dun, powerpoints. Okay, so, may mga questionnaires din dun, pwede mo siyang gamitin, sagutan, yung mga design questions. Another, ano pa rin yan, ba? Diba? Ayan, so maliban sa refresher, questionnaires, pwede mo ring sagutan yung design. Yung design, talagang ano yan guys, medyo, uh, may format kasi si design eh. Uh, may stages, parang ano, process by process, ito yung step number one, ito yung dapat mong kunin, step number two, step number three, ba diba? kung naaral na natin yon. 
So, dapat, mas, hindi ka, hindi mo kakabisaduhin yung problem na inaaral mo. Pero, kakabisaduhin mo, hindi, ah, hindi, ah, sorry. Okay. So, hindi mo kakabisaduhin yung problem, yung step by step, pero gagawin mong familiar yung sarili mo doon sa step. Kasi kapag familiar ka na doon sa step na yon alam mo na yung gagawin during the exam. So, kapag nakita mo na yung yung ano, yung problem doon, design problem sa during exam, may kita mo, babasahin mo, ito yung mga dapat mong kunin na area, tapos titingnan mo yung questions kung ano yung hahanapin. So, familiar ka kung ano yung step 1 na dapat mong gawin. Step 2, step 3. So, familiarize. Napaka-importante nun. Familiarize. Kasi sa design, hindi mo naman makakabasado yan eh. Talagang familiar. Dapat familiar ka. Alam mo yung dapat gawin. Yung step by step na dapat mong gawin para ma-solve or makuha mo yung hinihingi ng question. Okay? So, number 3. Ito, gusto ko to eh. Uh, itong number 3, tip number 3, schedule. Napaka-importante ng schedule, guys. Hmm. Promise. Napaka-importante niya. Okay, so, I think, alam niyo na yung schedule na sinasabi ko, pero let me help you kung paano tayo mag-schedule. So, let's say, okay, um, mayroon tayong total ng 5 months. Okay, so, pwede kang, anyway, uh, pwede kang mag, ano, start ng review mo ulit, by start ng June, month of June, or pwede ka nang mag-review din this May. Okay? Mag-start ulit, ba? Diba? Mag-review ka pa ng review Okay, so let's say mag-start kayo ng May. <clears throat> so, starting May or June until, let's say, August, meron kang schedule na thrice a week nagre-review ka. Okay? Pag mo naman i-overload masyado yung sarili mo, i-stress yung sarili mo sa mga dapat mong aralin. Kasi guys, ang utak natin, Okay? Kapag na-overload yan, pwede yung ma-block. ba diba? Hindi mo na alam. Hala, ano to? Alam ko dapat eh, pero di mo alam. Okay? So, ang, ang pinaka-tips ko sa inyo, pinaka-tip ko sa inyo ay, uh, <clears throat> give yourself some time to chill din. Okay? Kailangan, meron ka ring ibang activities mo, diba? Sa mag-aral ka, mag-aral. Pero kung hobby mo talaga mag-aral, edi, mag-aral ka. <laughs> pero kasi, pag, let's say, for example, ako, ba diba? So, may time ako na nag, uh, ano lang ako, nag-chill ako, wala akong ginagawa. Kain ka lang, pwede ka manood ng movie, pwede kang mag-social media, Facebook, Twitter, Instagram. Okay, so aliwin mo naman sarili mo from time to time. And then, ano, uh, is mag, ano ka, break in between ng mga, ano mo, ng mga studies mo. Okay, so ito na nga, balik tayo doon. Let's say, for example, from starting May until uh, August, ang schedule ng review mo, gawin mo lang, for example, thrice a week or pwedeng four times a week. Okay? Four times a week. Sa four times na yon, sa limbawa, uh, let's say, MWF and Saturday. Yun yung schedule mo ng review. So, let's say, for Monday, for, let's say, two hours or three hours, pag mag uh, two hours, mag-aaral ka ng BT and then magkaroon ka ng break, syempre. Pwede ka mag-focus either dalawang subject or isang subject per day. Pero kung ako yan, I think mag-focus ako sa dalawang subject per day. Mm -mm. Monday, tapos Tuesday, another subject. And then MW, ay sorry, Wednesday pala, no? MWF and Saturday. So, every day, meron kang dalawang subject na mas inaaral. Hmm, diba? So, yan. Pwede mong gawin yun until uh, until August. Okay? And then, pwede mo na i-full pack yung review mo pagdating ng September to October. Kasi since, ang nabasa ko kasi, October 30 to November 1 na yung exam. So, pwede ka nang mag-full pack ng review mo September to October. Ayan na. Diba? Mm, full pack ka na dun. Or pwede mo na gawin i-full pack ng August to September. Tapos pagdating ng October, more on refresher ka na lang. Refresh, refresh ka lang ng mga inaral mo. Ganun na lang. ba diba? Schedule, napaka-importante. O kaya naman guys, pwede mong let's say, ba diba, four times kanina yung sinabi ko, a week. So pwede, MWF, nag-aaral ka ng sub, different subjects, tw uh, two subjects a day, and then pwede mong gawin dun sa Saturday, ilaan mo yung Saturday for design. Ikaw na bahala kung ilang oras, pwede 3 hours, 4 hours, pero kasi depende, depende yung design problem eh, kung hanggang ano oras ka matatapos. So, yan, pwede ka magsagot ng at least 1 to 2 design problems every Saturday. Practice ka lang ng practice ng 
step by step process nung sa pagkuha nung sa design every saturday yun malaking bagay yun at least ma-familiarize ka talaga maalala mo yun diba so, so that's number 3 schedule okay so guys number 4 make good use of the social media platform alam nyo isa sa akin natutuwa ko sa panahon natin yan yeah, modern um, yung internet social media Kasi, by just one click, diba, pwede mo nang makausap yung friends or family mo. So, I think, pwede mo na siyang gamitin this for this review habang naka-stay tayo sa bahay, habang naka-lockdown. Or, hindi ko kasi alam kung ma-extend pa yung lockdown, but, well, kung ma-extend man, ayun, I think, this is the time for you to make good use of it. Okay, so, bakit social media platform? Kasi, I'm thinking about group study. Diba? So, mariban sa group chat ninyo na nandun lahat ng mga batuhan nyo ng questions, make good use din ng mga Skype or Zoom. Make good use of those platform para mag-review kayo. Mas maganda rin kasi na nag-review kayo na nakikita nyo yung bawat isa. ba Malaking tulong din yun. So, pwede kayong magbatuhan ng questions or ipunin nyo yung mga questions ninyo and then itanong nyo dun via Zoom sa mga kasama nyo, sa kasama nyong group na nag na kasama nyong mag-review na group, pwede nyo gawin. ba? Pwede nyo iset yan once a week. ba? Malaking bagay na yun na once a week, may ka, ano ka, meron kang kausap ni group or friends about sa, uh, about sa mga questions mo sa different subjects. Malaking bagay na yun. Kasi yung mga kwentuhan na yan, yung mga conversations na yan, yan yung mga hindi natin nakakalimutan eh. ba? Yung inaral natin, pwede natin makalimutan yan. Pero yung mga napag-usapan natin uh, face to face with friends or with some groups, uh, malaking bagay yun. Hindi yun nakakalimutan. ba binsan sa exam, minsan may lalabas doon na ano, na question and then maalam, hala, ito yung ano eh, tinanong ko sa ano eh, ito yung tinanong ko doon sa tropa ko. Alam ko to! <laughs> diba? Ganon. May isa akong instance na nangyari yun sa akin sa board exam. Okay, hala, ito yung ano eh, pinag-usapan namin eh. Boom! One point. <laughs> malaki bagay yun, guys. One point yan, pero hindi mo alam, one point na malaki yan. Okay? Minsan, ano yan eh, one point na lang sa ano, pasado na eh. Ganun, diba? So, malaking bagay yung mga every points na yan sa board exam. So, yeah, make good use of the social media platform. Last, number five. Okay, so number five, ito na ang final tip ko for you guys. So, uh, during quarantine, during this lockdown, uh, this is also the time for you para i-browse yung mga PowerPoints and pictures na sa cellphone mo para ma-familiarize ka, let's say, for example, HOA. HOA and BT. Alam nyo ba yung BT, guys? Yung BT... Sobrang daming pictures na dapat mong malaman ano to, ano to, ano to. Okay. So, dapat i-familiarize mo yung sarili mo din sa mga different, ano, materials. Hmm. Yan, sa BT and HOA, i-familiarize mo yung mga structures, yung mga materials sa phone mo. Let's say, for example, naka-chill ka or bago ka matulog sa gabi, mag-phone ka. Tingnan mo yung mga pictures. Alamin mo, sinong architect nito, saan nakalocate yung building na to, or anong material to, ano pa yung ibang material na kaparehas nito, ano yung mga iba't ibang types ng paints. Madami. Before, before ka matulog, pwede mong ialat one hour before ka matulog, ganun ang gawin mo. O ba So, bago ka makatulog, pwede pa mo panaginipin yun. <laughs> Anyways. Ayun. O kaya pwede kang magsagot ng Archie Quiz. Archie Quiz! Uh, yung app yun eh. Archie Quiz. Nag, ano rin ako nun? Nag-install din ako nun. Nung nag, ano ako, before ako mag-exam. Malaking tulong din yun. So, if I were you, install nyo yun, tapos magsagot kayo magsagot na. Okay? So, alat mo yun para i-familiarize mo yung sarili mo. So, nakahiga ka na, nag-chill ka na, natututo ka pa. Natututo ka pa. Okay, napafamiliarize mo yung sarili mo. Sinong architect nito? Anong building to? Saan nakalokito? Anong materials to? Anong klaseng paint to? Mga ganun. 
And then also, this is also the time for you para buksan ang mga brochure na kinuha mo sa Philcon or Convex. Con Convex. <laughs> Convex. Uh, Connex. Connex. Mm. Kasi pinapaalikabuan mo din sa bahay mo, buksan mo yun, bro. Okay? Kailangan mo buksan yan. Tingnan mo. Ah, ito pala yun. Yung mga tubo na yan, PPR pipes, PVC pipe, ayan. Lahat, boy, nasa brochure mo. Buksan mo yun, boy. Please. Please. <laughs> Okay. So, yeah. And then, ito, hindi talaga ito kasama sa tips. Pero, uh, binanggit sa akin ito ni, ano, ni Architect Jeron. Thank you, Kuya Jeron. Thank you, Boss G. Sa iyong napakagandang suggestion. Sa inyong napakagandang tip. So, ito, sinadjust lang sa akin ito. Uh, trends. Don't forget about the trends. Okay. So, itong trends na to. Uh, ito kung may extra time ka pa okay, so kung lahat sa tingin mo, nagawa mo na naaral yung subjects na hindi ka pa okay alam mo na yung basics, nakapag-refresher ka na, nakapag ka ng questionnaires okay ka na sa design, kabisado mo na familiar ka na sa mga dapat gawin sa design well, this is the time for you para alamin naman yung mga trends okay, so anong trends yung ngayong this year sige nga hmm? Hmm? <laughs> okay, so ang trend ngayon this year More on hospital design Okay Paano ba tinidesign ang hospital? Anong concepts? Okay, so ano ba yung mga standard sizes? Standard na uh, sukat Ng mga beds Ng mga clearance nila Whatsoever Okay Kasi ito yung hinaharap ng mundo natin ngayon Which is the COVID-19 Hindi ko alam but pwedeng lumabas to sa exam. Diba? Pwedeng mapalitan yung design problem nyo ng about sa hospital design. Diba? So, ano ka din ah? Get in touch ka din with the news, with the trends. Kung ano ba yung meron sa bansa ngayon, it might uh, show sa exam. Pwede itong lumabas sa exam. It might show up. <laughs> Pwede itong lumabas sa exam. Okay? Yung mga boots na ginagamit nila for swab testing, pwedeng lumabas. Pwede rin namang lumabas population ng mga infected ng virus. Pwede nung worldwide or local or dito lang sa Pilipinas. Okay? Pwede rin lumabas population ng mga person under investigation. I don't know. Lahat possible when it comes to board exam. Pwede rin lumabas sa mga hindi mo ina-expect na lalabas. So, be prepared guys. So, I think that's all. <laughs> okay. So, medyo seryoso yung last part. Yes, pwede lumabas yan. So, get in touch with what's happening with our world, with our country. Pwede lumabas yan. Okay? Pwede rin lumabas about sa electronics since uh, yun nangyari sa ABS-7. I don't know. Pero, possible. Okay? So, guys, thank you for watching this vlog. <laughs> And also, guys, meron akong announcement. If you reach this end of the video, thank you, and I have something for you. Kasi I'm, uh, I'm planning to organize my reviewer, mga soft copy materials ko, na ginamit nung nag-review ako, and then I want to upload it sa Google Drive, and whenever I'm okay na and ready na, I will let you know so that I could help you with your review. Diba? Okay? So, I really wanna help you guys. So, I will let you know. And then, tingin ko, gagawin ko siyang available like for one month. So, lahat pwedeng maka-access. And then, lahat pwedeng makakuha ng mga reviewer na yun. Malay mo, um, meron ka pang hindi nakuha ng reviewer doon. May makita ka pang reviewer na hindi yung panaaral. Okay? So, wala. Ah, kailangan ko lang ng magkalat ng time para ma-organize kasi medyo kalat-kalat. Okay? So that I could help you. So I will let you know whenever it is ready. So guys, if you want to have a copy, um, so I think guys, okay lang ba yun guys? If you will comment your email dito, okay? Please comment down below, bahala na. Basta, in a few weeks, it will be ready, I think. So I will send sa email ninyo yung uh, yung Google Drive link. Okay? 
So, please comment and subscribe. Thank you, guys. I hope you learn again, something from this vlog. And um, please watch my other vlogs. And hopefully, makapag-upload pa ako ng mga mas, you know, pa, <laughs> uh, uh, ng another vlog. Okay. Thank you, guys. Bye!